Francesco Tomei salva la panchina, ottiene la prima vittoria in campionato e finalmente il suo monopoli convince. Partita sostanzialmente dominata dei biancoverdi contro un Francavilla ancora scosso dai 5 gol subiti contro il Sorrento. Vediamo il match decisamente di colore biancoverde. Tomei deve fare a meno anche di carni e rutti alle prese con un problema al retto. Dentro Fornasiera al fianco di Ferrini, in avanti conferma per Sant'Aniello. L'acciaccato Iaccarino parte dalla panchina. Villa invece dà fiducia agli stessi 11 che hanno perso male domenica scorsa contro il Sorrento. In tribuna il neo direttore sportivo Marcello Chiricalo e il presidente Rossiello invece ha assistito al match in curva nord. Parte bene il Monopoli al quarto tiro di Starita, deviato che termina tra le braccia di Forte. Al tredicesimo i biancoverdi passano, traversone di Viteriti per D'Agostino, sponda per la corrente Sant'Aniello che con una volè sotto la traversa realizza il suo primo gol in maglia biancoverde. Tutta la squadra corre in panchina per abbracciare Tomei, prova a reagire la Virtus, un destro di Macca, al sedicesimo sfiora il palo, ma il Monopoli è più reattivo e va due volte vicino al raddoppio, al ventiquattresimo azione personale di D'Agostino, tiro bloccato da De Marino, sul pallone si avventa Borello che scarventa la sfera sotto la traversa, bravo forte a respingere. Al 31esimo D'Agostino in becca Sant'Aniello sul secondo palo l'attaccante napoletano non ci arriva per un soffio. Dopo un primo tempo di sofferenza la Virtus si rivede in avanti al 44esimo con Artistico la cui deviazione supera Perina e si stampa sulla traversa. Si va a riposo con il Monopoli in vantaggio. Nella ripresa la musica non cambia e al quinto Sant'Aniello raddoppia. Azione personale dell'attaccante in grande spolvero sinistro secco che va a spegnersi alle spalle di Forte. All'undicesimo De Santis sbaglia un gol incredibile a Porta vuota dopo due tentativi davanti al portiere. Starita va vicino al terzo gol ma conclude troppo debolmente al ventiduesimo ma il gol è nell'area e arriva al ventisettesimo. Lo duca a terra ingenuamente D'Agostino per il direttore di gara e calcio di rigore. Starita spiazza forte per il suo sesto gol stagionale. Partita che non ha praticamente più nulla da dire anche se Spalluto trova il tempo di farsi buttare fuori per un inutile fallo a centrocampo. Ci prova Giovinco con un destro da dentro l'area ma non è serata, finisce così, mercoledì Monopoli in casa contro il Picerno, Virtus Francavilla, 8 gol subiti in due partite a Latina.